Mi permetto di dire due parole veloci prima di dare la benedizione, perché è una giornata di cui dobbiamo fare memoria e di cui dobbiamo fare tesoro, anche se a volte magari abbiamo ridotto il messaggio di questa giornata solo a livello politico, occorre che questa giornata invece abbia sempre una tensione esistenziale, a ricordarci che ogni popolo ha il diritto di autodefinirsi da dei valori, da delle regole, da dei principi che lo identificano come popolo, quella libertà di poter dire se stessi e di fronte a questo diritto inalienabile che non può essere cancellato da, non, da nessun totalitarismo. E come amministrazione ci limitiamo a, diciamo, a, a dare un saluto a tutti voi di essere intervenuti. Buongiorno a tutti e benvenuti al 79 anniversario della liberazione italiana dalla dittatura fascista. Per noi giovani è un giorno importante da ricordare perché anche se possa sembrare passata un'eternità veniamo coinvolti direttamente grazie a tutti i compiti, i progetti e le riflessioni che la scuola ci incoraggia a compiere. La libertà è un diritto che agli occhi di molte persone può apparire scontato, ma bisogna esserne molto grati perché ancora in molti paesi non è una cosa garantita a tutti. Ho sempre tenuto a sottolineare nei miei interventi cosa significasse il 25 aprile 1945, la fine dell'occupazione nazifascista, la fine del ventennio di dittatura fascista e del suo terrore, la fine della guerra, con i suoi caduti. Ma degli avvenimenti dell'ultimo anno mi hanno portato a pensare a una domanda più grande. Cosa significa riconoscersi nei valori di coloro che ci hanno liberato nel 2024? Per rispondere ho dovuto ripercorrere gli avvenimenti dell'ultimo anno, ma tenendo come riferimento il testo per eccellenza dell'esperienza della liberazione, la nostra Costituzione, scritta e votata da tutte le forze politiche che all'epoca si erano schierate per liberare l'Italia, a costo delle persecuzioni, delle percosse e alle fucilazioni. Quelle donne, quegli uomini, quei ragazzi e quelle ragazze hanno messo come principio fondamentale in ogni articolo della Costituzione la libertà di scelta il diritto di poter scegliere, quel diritto che su ogni cosa era mancato durante il ventennio, era proibito. La Costituzione non è antifascista solo nella dodicesima disposizione transitoria in cui vieta la riorganizzazione del partito fascista. La Costituzione è antifascista perché riconosce la pari dignità dell'individuo, lo è perché riconosce la libertà di espressione, lo è perché riconosce la libertà di culto. Lo è perché riconosce la totale libertà di stampa e condanna la censura. Lo è perché riconosce la libertà di sciopero e di manifestazione. La Costituzione è antifascista perché ripudia la guerra come soluzione alle dispute internazionali. La Costituzione è antifascista perché è il dovere dello Stato e quindi di tutti i suoi organi di rimuovere gli, di gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Buongiorno e grazie di essere così numerosi. Celebrare il 25 aprile significa ricordare la liberazione dall'occupazione nazista e dal regime fascista che lo sosteneva. Significa ricordare e celebrare la Costituzione, come diceva prima il segretario dell'Ampi, che è frutto e massima espressione delle aspirazioni della lotta di liberazione. Basterebbe citare le parole dette da Piero Calamandrei a un gruppo di studenti nel 1955 e riprese lo scorso anno dal Presidente Mattarella. Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carci dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità. Andate lì, o oh giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione. Una Costituzione antifascista, come appunto diceva prima Nessito, è perché è antifascista nella sostanza, frutto di intendimenti dell'Assemblea Costituita 
che raggruppava ben 16 fra partiti e formazioni politiche che riuscirono a trovare un testo comune. Noi non dobbiamo dimenticare che la Costituzione si è nutrita di quei valori antifascisti. Lo è, e qui forse ripeto qualcosa già detto, ma vale la pena dirlo ancora una volta, perché ripudia la guerra, perché rifiuta la discriminazione fra gli uomini, perché vuole una società inclusiva e di uomini uguali, perché vuole la sovranità del popolo in istituzioni democratiche. Noi pensiamo poco alla parola democrazia, in realtà la democrazia è il fondamento poi della nostra vita o dovrebbe essere il fondamento della nostra vita perché condanna la dittatura perché fa dei diritti uguali per tutti molti dei partiti costituenti provenivano dalla lotta partigiana che fu lotta di popolo e vide protagonisti comunisti, democristiani, socialisti, cattolici monarchici, liberali, repubblicani, anarchici e del partito d'azione L'apporto dei partiti della resistenza fu importante non solo sotto il peso militare che comunque si sa gravò soprattutto sugli eserciti alleati perché se non c'erano inglesi, americani, però io direi anche indiani, gurka, eh, brasiliani, eh, truppe sudafricane e via di seguito dicevo che l'apporto della resistenza fu importante non solo e non tanto per la lotta armata quanto per l'affermazione di un'identità nazionale e soprattutto e questo ci abbiamo pensato poco che riuscirono a mantenere viva un'identità libertaria e democratica che poi servì dopo la guerra perché se non c'era questa che cosa si faceva? Invece fu quell'idea libertaria di resistenza che ci permise nel dopoguerra di riprendere a vivere in modo democratico. Sono Alcia Sabatani, faccio la terza media di casa alla Valsegno. I miei compagni e io leggiamo il racconto intitolato Eroi morti e eroi vivi, tratto dal libro Come le volpi di Sonia Galliani. Gli anni di lotta partigiana nel comando militare di resistenza, Gumer, non furono facili e non fu facile nemmeno dopo, per Giovanni, venire fuori e ricordare la sua storia come avrebbe voluto. In fondo gli eroi sono considerati migliori quando sono morti, ma i nostri eroi, quelli senza nomi e monumenti, hanno cercato solo la libertà e la giustizia, fino in fondo, fino alla fine dei conflitti, fino alla fine dei loro giorni. E così, durante la notte, alla luce di una debolissima lampadina, Giovanni e il partigiano Morini risalirono da Artaiola, fino a raggiungere Valdignano. Aspettarono la luce del mattino e Giovanni, rivelata la sua identità, chiese di poter parlare con il giovane. Pecio accettò e dopo averli incontrati e ascoltati, acconsentì a nascondere i documenti e consegnarli al Comer alla domenica. Ma l'amore per la libertà e la propria terra fece sì che l'impegno di Giovanni, come quello di tanti altri giovani, non si esaurisse nemmeno a conflitto finito. Certo, ci fu anche un periodo per riposarsi e riprendersi dalla vita da bestie condotta nei boschi, ma ci fu anche altro da fare per rimettere insieme un paese devastato dalla guerra.